Наталья Назарова впереди и вместе с ней бежит американка Джерл Майлз, неоднократная чемпионка мира. А в метрах 10-12 за ними гонится рыжеволосая Грид Бройер, вот опытнейший боец, чемпионка мира. Вот она их уже догоняет. Ой, что будет на финише? Три команды. Назарова впереди. Назарова, ну, Наташа, она чемпионка мира шестерок, совсем молодая, 20 лет не спортсменка. как? Держать, Бройер пытается выйти вперед. Держать, Наташа. Наташа Еще Наташа, немножко. 30 метров, 20 метров. Победа. победа, шестая победа сборной России, шестая золотая медаль. И немаков играли. Все, по максимуму, как Штаны только не забывайте. Нет, ты так же бегаешь. Просто сейчас первые шаги у тебя такие. Вот, держать. Побежал, держи, чтобы пираж зашла. Чтобы тебя туда не унесло. Молодец, уже 16-3 было. Давай. Я считаю. Я так сольная штука, как взялся. Так, три, пять. Да, так, смутлый, одинаково по золоту и какие-то разночтения были по серебру. По-моему, мы с ней на одной строчке стоим как раз. Девять раз. Шесть. 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 Олимпийских медалей две. Это бронза, седные, серебро, афин. Ну, как бы обидно, серебро, афин должно быть золотом, но что-то вот как-то там пока не срастается. Мы девочку американскую, да. которая бежала в забеге. Именно в забеге. А вскрылась это позже, через какое-то время. Ну и сначала пошла процедура обычная, да, лишение медали команды, пересчет медалей. Но тут американцы сказали... Извините, она бежала в забеге, значит, ей дисквалификацию, а медали оставить. Но, видимо, так как это были американцы, соответственно, все решили, что да. Вот, хотя в, а, мы смотрели с девчонками, а, в общем, мировой, не помню, на сайте АФ, по-моему, даже, мы стоим, сначала мы два первых места стоим, и мы американцы. То есть, ну, может быть, это как-то опять активировать, хотя, наверное, за давностью лет уже сейчас не будет ничего делать. Берменген 2003 год, приехали с лучшим результатом, соответственно, побеждать. В первый раз я бежала личный вид уже именно с претензией на то, чтобы это выиграть. Пробегаю забег, по-моему, 51-25, что ли, вообще на одной ноге, иду отдыхать. И тут мне белорусская девочка прибегает с криками, Наташа, у тебя две буковки ДК. Я с квадратным глазом несусь к тренеру. Она мне так бросает, тебя дисквалифицировали, ты перешла дорожку, иди отсюда, мы пойдем разбираться. И вот они 8 часов, помню, я там заминаюсь, рыдаю, подходит Евгений Михайлович, что Рванес успокаивает, говорит, Наташа, ну ничего, вы еще эстафету выиграете. Я на него сорвалась, там кричала так, что я вообще сюда приехала, мир выиграть, отойдите от меня. Через 8 часов тренер пришла в гостиницу, говорит, это восстановлено. И там, конечно, беспрецедентный вообще случай, они добыли камеры, то есть то, что с ними вообще стали разговаривать, тренер и Людмила Ринична. Они добыли съемку с камер. Они увидели, что там не было перехода дорожки. В итоге восстановили. Но вообще на этом чемпионате снимали людей пачками. Дорожки были очень узкие. И судьи достаточно превзято относились. Было у нас ощущение, что они тащили свою девочку немножко. Там она в итоге стала четвертой. Потому что в забеге бывало там и по паре человек чуть не в каждом забеге летало. Сибири, наверное, самая дорогая медаль, потому что это было 20 лет, это было еще, с одной стороны, страха не было такого перед именитыми соперницами, с другой сил полно, очень был вообще тяжелый чемпионат, 50 градусов в тени, это август, то есть мы шли разминаться, я клала себе под кепку два куска льда, побегала два круга, то льда уже не было. Вот. И тогда еще, до 2000 года, 400 на чемпионатах бегали 4 раза. То есть мы бежали за бег, четверть финал, полуфинал, финал. Потом еще бежали эстафету, и нас сейчас освободили с Ольгой Кировой от забега. Вот. И, ну, срослось, что, конечно, у нас такие девчонки хорошие были. Повторили эстафету с Майбашей зимы. Сейчас на первом этапе была Таня Чебыкина, на втором Света Гончаренко, на третьем Ольга Клярова. 
Оля как раз вывела на финиш команду на первое место, я ушла первая. Ну, дальше мы уже порубились. Тоже были моменты, что, наверное, где-то повезло, но мы это дело отстояли и выиграли. И вот эти эмоции, я даже сейчас смотрю, когда адреналин точно такой же, как вот тогда. Начала тренироваться достаточно поздно, ну, для общих наших стандартов. Мне было 15, мы в школе бежали какой-то там школьный кросс. Мой тренер первый, Иван Михайлович Бухтияров, он меня там увидел, позвал. Ну, классика жанра. У нас там еще две девчонки вот бежали, я как раз за ними третье место заняла. Вот. И получилось, что до этого у меня была музыкальная школа, у меня была скрипка фортепиано, я, в принципе, собиралась в училище поступать. Вот. Получился такой год на слойке, а потом я плавно все-таки пошла больше в спорт. Мне очень понравилось и затянула. Я закончила музыкальную школу по классу скрипки, ну и фортепиано, соответственно. И сейчас хорошо помогает, но ну, лично для меня это снятие стресса. Фортепиано, конечно, чаще, на скрипке на пти нельзя. У нас обычно ногти. Вот. И очень удобно, потому что здорово получилось. Дочь у меня тоже, Валерия, она играет, она также заканчивала. Вот. И мы с ним можем, либо я на скрипке, она мне компонирует, либо наоборот, она на скрипке, а я ей компонирую. И иногда мы такие мини-концерты с ней устраиваем, когда хочется немножко отвлечься. Получается очень здорово. Да. да. Почему? Потому что она делает то, что любит, любит то, что делает, и, и живет, да, живет да. своим делом, живет нами, Саша! и очень нравится ей, даже несмотря на трудности. Всю свою жизнь она делает то, что любит и кайфует от этого. А, получилось, что закончила я в 2014 году, наверное, даже наверное, в 2015 а вот когда родился Виктор в конце 2014 -го года, в принципе, я хотела еще на Лондон, на Рио, на Олимпиаду в Рио попробовать. По времени получалось, но потом вот ситуация вот с фильмами пошла, и так получилось, что меня не включили в пол тестирования. Получалось, что я себя даже выиграл отбор российский, а все равно никуда не поехала. И старые травмы опять начали, я поняла, что как бы стимула у меня нет, а выступать просто на чемпионате России, для этого еще год мучиться, наверное, это уже того, наверное, не стоит. Вот. И поэтому я где-то года полтора занималась вот исключительно Мама. детьми для себя. Посмотри, что Были такие делать. моменты, не очень хорошие для любого спортсмена, когда ты вроде как ты умеешь быть спортсменом, а больше как бы ты такой переходный период, ты не знаешь, куда себя приложить. Ну, у меня в этот момент появились люди, я ОФП помогала немножко там, а потом так получилось, что начала опять с любителями на длинных дистанциях работать, вот, а потом один из ребят, который тренировался, Мама, очень просил с ним сначала а, просто помочь ему, пока на сборе а вся была группа, вот, быть. тренеру как бы был не против, вот, может быть, а потом... Получилось, что он попросился тренироваться, хотя я ему говорил, что я не работаю тренером, не тренирую, но мальчик был очень хороший, мы в итоге поговорили, как-то стали с ним работать. Потом получилось, что э, дочь э, подросла и от детского тренера, как бы я стала тренировать ее сама, потихоньку-потихоньку появились еще ребята, вот. потом появилась Дженнифер почти год назад. И еще сейчас есть очень хорошие ребята. И вот как-то я в это втянулась, люди мне доверились, и я теперь стараюсь изо всех сил их не подвести. Спортсменам быть намного легче, спортсмену проще. У тебя есть задание, ты его выполнил. Ну, естественно, подумал, зачем тебе это надо, для чего ты это делаешь. Но, собственно, вся остальная техническая организационная часть ложится на тренера, спортсменам это не надо. Вот. А тут, когда ты попадаешь в другую часть как раз бразильского балета, Понимаю, что спортсмен как раз очень просто. Ну, Понимающая. Какая? Энергичная. Энергичная, понимающая. Жизнерадостная. Мотивирующая. Целеустремленная. Внимательная. Ну, можно еще отзывать. Добивающаяся своих целей. Ну, самое главное здоровье. Терпение. 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 Да, Терпение. Терпение. Исполнение всех желаний, желаний. Да. и осуществление Побед всех своих планов. Каких да. днем рождения! С днем рождения!